Alexander Lavrentiev, enviado especial del presidente Vladimir Putin a Siria, dijo que Israel cruzó las líneas rojas en la región y expresó su esperanza de que el régimen haya recibido la advertencia de Irán, mostrando así que no se le va a aceptar de ninguna forma las acciones que realice Israel en Oriente Medio. ¿Le salió un nuevo enemigo? Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Esa fue la frase que marcó un antes y un después en las relaciones entre Moscú y Tel Aviv. El enviado especial de Putin a Siria, Alexander Lavrentiev, no dejó lugar a dudas. Israel había cruzado líneas rojas en Oriente Medio y no era la primera vez. La escalada de tensiones en la región que ha visto a Irán y a Israel enfrentarse a un conflicto indirecto llegó a un punto crítico por el que Rusia no se quedaría callado. Lavrentiev, desde Siria, apunta al régimen de Netanyahu. La advertencia ya fue dada por Irán y Netanyahu no deberá ignorar, aseguró Lavrentiev, quien desde luego carga consigo un mensaje de unidad de Putin. Sí, unidad con Teherán, un socio clave en la militar y lo comercial. Pero tengamos en cuenta que la respuesta iraní a Israel dejó en shock a Occidente. En una de las acciones militares más audaces de los últimos años, un hecho que no pasó desapercibido por Rusia, que desde luego advierte que saldrá en defensa de su aliado si esto llegase a escalar. Al menos... Eso es lo que dejó entrever la Lavrientev al justificar el ataque con 180 misiles que fueron disparados desde Irán y de ellos el 90% alcanzó sus objetivos, un hecho que no ha sido ignorado ni por el propio Tel Aviv. Pero lo más relevante no fue solo el ataque en sí, sino lo que simbolizaba Teherán. Lo calificó como un acto de autodefensa, un mensaje directo a Israel. No permitiremos más agresiones. Y lo que quedó claro, según las palabras de Lavrentiev, es que Rusia estaba completamente alineada con Irán en esta postura. Putin, siempre calculador, había permitido que su enviado hiciera una declaración contundente. Esperamos que la respuesta de Irán sirva como advertencia para Israel. Con estas palabras, Rusia se posicionaba del lado de Irán. Históricamente, la relación entre Israel y Rusia ha sido ambigua. Por un lado, Rusia ha mantenido lazos diplomáticos y comerciales con Israel, pero por otro, ha sido un aliado clave de Siria e Irán, enemigos acérrimos del Estado israelí. Esta dualidad siempre ha sido difícil de manejar para Moscú, que busca mantener su influencia en la región sin alienar a ninguno de los actores principales. Sin embargo, con el reciente ataque israelí y la escalada de las tensiones, parece que Rusia ha tomado una decisión más firme. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, muy bien, Ivet, muy bien. Este sábado, bueno, eh, disfrutando de la primavera acá en Buenos Aires. Bien, estaba escuchando eh, los argumentos que se ofrecen en el video y hay que decir que eh, en un contexto de extrema tensión en el Oriente Medio que se encuentra prácticamente en vilo por el peligro de que se desate una tercera guerra mundial nuclear, porque hay que ponerle el apellido nuclear, eh, ha tenido lugar este enfrentamiento, yo te diría que entre dos pesos pesados de la geopolítica a escala global, que son sin dudas el presidente ruso Vladimir Putin, y el primer ministro eh, israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Y cuál ha sido la detonante de esta confrontación? Pues nada menos que la escala agresiva y brutal del régimen de eh, Netanyahu en Gaza y más recientemente ahora en el Líbano. Algo que nos dice a las claras, Ivet, que eh, Putin está inequívocamente del lado de Irán, del Líbano y también de Siria, que son enemigos acérrimos. Eh, como se decía ahí en el video, de Israel. 
y que a Putin no, no le ha temblado la mano ni ha titubeado para manifestar su solidaridad, su apoyo y su reclamo contra el agresor israelí. Entonces, bueno, eh, fue el portavoz de Putin eh, quien, en este caso, Alexander Lavrentiev, enviado especial de Rusia a Siria, quien estuvo reunido hace muy poquito con el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Akbar Ahmadian, en Teherán, y es a él a quien le ha tocado pues, transmitir, yo te diría que la severa advertencia de Putin a Israel de que cruzó líneas rojas en la región y expresar eh, de paso eh, su esperanza de que el régimen de Netanyahu eh, eh, haya recibido esa advertencia de Irán, porque hay que decirlo, ellos se han querido hacer de oídos sordos ante la advertencia y, y es importante que tomen nota. Eh, incluso la Brentiev, por mandato de Moscú, discutió los recientes acontecimientos vividos en Asia Occidental, sobre todo en Gaza y en el Líbano, durante esa reunión que sostuvo con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Y ahí, ahí fue donde el diplomático ruso cumplió ese mandato de Putin de trasladar la condena a Israel por haber cruzado esas líneas rojas en la región, asesinando a líderes y comandantes de la resistencia, incluido el líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Hanilla y el ex líder del movimiento libanés Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, y fue justo en ese contexto donde el enviado ruso señaló que Moscú espera la respuesta eh, recíproca de la República, República Islámica de Irán eh, y que sea una acción que sirva de advertencia para Israel. Y por supuesto que hizo referencia al ataque masivo iraní con misiles llevado a cabo el martes eh, pasado contra objetivos militares israelíes en la Palestina ocupada. Un ataque que eh, hemos analizado en este canal que no pudo ser ignorado de modo alguno y ve porque los iraníes lanzaron casi dos centenares de misiles hipersónicos Fatah contra Israel, logrando burlar incluso los sistemas Arrow de defensa antimisiles desarrollados por el sionismo y que conforman toda esa eh, cúpula de hierro que ellos dicen, creen que es invulnerable, pero bueno, aparentemente fue atravesada, <ríe> no logrando interceptar ni destruir todos los misiles balísticos en vuelo que había mandado Irán. Y a esto hay que añadir que el Estado Mayor de las Fuerzas de Irán pues ha advertido que el país persa va a atacar toda la infraestructura israelí si el régimen de Netanyahu vuelve a cometer locuras contra Teherán. O sea, la, la sentencia, la amenaza está en pie y eh, yo insisto, no hay modo alguno, y no hay manera por donde quiera que tú lo mires, que los israelíes hayan podido ignorar ese ataque iraní que calificaron como un fracaso porque el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán les dio en el blanco a tres bases militares y a un cuartel de la inteligencia de Israel, que no es poca cosa. Y según los cálculos que usaron es 180 misiles balísticos, de los cuales por la parte de Teherán se afirma que el 90% pues, eh, alcanzaron sus objetivos. Así que de la misma manera que no hay modo de que Israel subestime las amenazas de Irán, de que eh, si aliados de ese país sionista intervienen, pues van a atacar con fuerza abrumadora sus intereses. A una otra, ¿qué te parece? Pues eh, ya mira cómo se van alineando las, las cosas, ¿no? Recordemos de todas maneras, Margarita, que las relaciones entre Rusia e Israel han sido siempre muy cercanas, a pesar de todo, Rusia se ha mantenido, digamos, en un punto muy neutral en estos conflictos, pero definitivamente ya está llegando a un punto en el que tiene que necesariamente tomar una posición dada las circunstancias, ¿no? Dado el proceso que lleva Israel en contra de todos estos países, 
y todas estas comunidades que ya no son simplemente una arremetida de, de, de corte guerrerista, sino ya estamos hablando de un genocidio de marca mayor, porque recordemos que Israel en Gaza, eh, ahorita en el Líbano, ya llevan 2.000 muertos, Margarita, y es lamentable con el argumento de acabar con Hezbollah, igualito que con el tema de Hamas. Entonces, eh, Israel y Rusia han tenido colaboraciones conjuntas, han recibido, eh, por ejemplo, intercambio militar, ¿no? Colaboración militar, eh, drones, por ejemplo, Rusia recibió un un pedido de, de drones en 2009. Eh, de igual manera han tenido colaboración científica en tecnología nuclear. En 2013 se hicieron unos acuerdos para colaborar en investigaciones nucleares y desarrollo de materiales eh, radioactivos para tratamientos médicos. O sea, han estado muy de cerca trabajando en, también en acuerdos de cooperaciones para el tema espacial para exploración espacial. Entonces, eh, esto venía, digamos, en una línea, pero en este momento, cuando Israel se des, desfasa con estos ataques, es que ya re, en estos días, aparte de los ataques contra Hezbollah, Margarita, y contra Irán, pues también atacaron Siria, y en ese ataque atacaron cerca de una base de Rusia, en Siria, en la provincia de Siria de Latakia, eh, y se registró este ataque, una base aérea rusa. Las explosiones se escucharon a larga distancia y, por supuesto, sus defensas aéreas se activaron ¿no? allá en Siria y eh, ya eh, las defensas antiaéreas rusas derribaron un total de 113 drones pues eh, en ese punto y eh, ya el tema es de otro nivel. Si Israel está atacando también cerca de Rusia, pues ¿a quién le corresponde intervenir? Ya Rusia no se quedaría callado en mm. ese punto. Entonces eh, eh, la situación se está tensando cada día más eh, Israel está, Israel, yo no diría que Israel específicamente, sino Netanyahu y su corte están desenfrenados en este punto, en este proceso de atacar indiscriminadamente todo lo que se mueva. Así que vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante, Irene. En Oriente Medio no es nuevo. Pero la intervención rusa en este contexto añade una capa más de complejidad en un momento en que Israel se enfrenta a múltiples frentes, desde Gaza hasta el Líbano. Rusia se alinea con Irán señalando que no tolerará más violaciones de los que consideran líneas rojas. Esto no solo refuerza la postura iraní en la región, sino que también envía un mensaje claro a Netanyahu que la impunidad con la que Israel ha actuado en el pasado ya no será tolerada. Con esto, el ataque iraní a las bases militares israelíes fue una respuesta directa a lo que muchos consideran una serie de provocaciones. Tengamos algo claro. Es que Israel, en su intento por eliminar a figuras clave de la resistencia, ha desatado un caos en Oriente Medio. Y paradójicamente, este caos solo ha fortalecido las alianzas entre Irán, Siria y Rusia. Y así también Netanyahu, que durante años ha proyectado una imagen de fuerza frente a sus enemigos, ahora enfrenta una coalición que no solo tiene poder militar, sino también influencia diplomática y estratégica. Uno de los aspectos más impactantes de esta confrontación es la precisión con la que Irán ha ejecutado sus ataques. Los misiles balísticos lanzados contra las bases israelíes no solo alcanzaron sus objetivos, sino que demostraron la capacidad militar de Irán para llevar a cabo operaciones de gran envergadura con un éxito casi total. Según fuentes iraníes, tres bases militares y un cuartel de inteligencia israelí fueron destruidos en el ataque causado graves daños a la infraestructura militar de Israel, sobre todo porque este tipo de operación no es común en los conflictos modernos. Sin embargo, la situación en Oriente Medio es diferente. Aquí, las reglas de juego están cambiando 
y las potencias regionales como Irán están demostrando que temen la capacidad y la voluntad de enfrentarse directamente a Israel. Rusia, por su parte, ha jugado un papel crucial en la estabilización de la región, al menos desde su... Bueno, hay un pequeño, eh, una pequeña zona de silencio en el video. Incluidos Israel y Arabia Saudita. La intervención militar rusa en Siria fue decisiva para cambiar el rumbo del conflicto, permitiendo a Assad recuperar gran parte del territorio perdido. En este contexto, la reciente advertencia de Lavrentiev a Israel adquiere una relevancia aún mayor. Esas eh, posiciones de Israel eh, juegan, por supuesto, con fuego, ¿no? Y se les olvida que estos países, Siria, Irán, con el soporte de Rusia, pueden estar mucho más eh, fortalecidos, ¿no? Eh, de hecho, mira lo, mira lo que hace el ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, eh, dijo que Israel tenía más sorpresas guardadas para Hezbollah mientras que seguían las operaciones eh, por parte del ejército israelí en el sur del Líbano. Y pues obviamente Irán ya está en máxima alerta, ¿no? Eh, donde eh, si esto oh, sigue ocurriendo, pues ellos van a atacar objetos e instalaciones de energía y gas, ya lo anunciaron, en caso de que Israel ataque. Y, por supuesto, eh, aquí el vicecomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fadavi, advirtió que si los ocupantes cometieran semejante error, atacarían todas sus fuentes de energía, instalaciones y todas las refinerías y yacimientos de gas. Ellos no amenazan con acabar con la población. De hecho, lo han dicho en todos los, en todos los medios, en todos los escenarios, ellos no están atacando, eh, igual que Rusia eh, en Ucrania, ellos no atacan población civil, van a atacar infraestructura y, e infraestructura energética, que es lo más fuerte. Y la otra arma que podrían tener guardada Margarita los iraníes es que eh, Irán podría definitivamente tomar la decisión de bloquear las exportaciones de petróleo y gas en el Estrecho de Hormuz. Ahí eh, se cierra la, la ruta de tránsito de hidrocarburos y dejaría incomunicado a todos estos genios de Occidente, ¿no? Entonces sería una, una, una muy buena forma de presionar a Estados Unidos para que eh, intervenga en este proceso y de pronto pueda levantar sanciones o acabar con ese conflicto de alguna manera, o por lo menos frenar, no sé hasta qué punto tú, ¿tú qué piensas Margarita Bueno, yo pienso eh, seguir con el tema de la postura que exhibió Vladimir Putin, porque me parece que desde lo estratégico tiene mucho que ver con esto, con frenar porque él está asumiendo una actitud mediadora si bien tú lo vienes a a analizar, cuando él dice que tiene la esperanza de que Israel entienda la amenaza y el llamado, la advertencia que ha hecho Irán con ese ataque y de que puede escalar a uno mayor, entonces ahí te estás dando cuenta de que está mediando también en, el, en lo que es la postura entre ambos eh, países en conflicto. Pero también tiene gran importancia lo mismo lo que dijo Putin como también su eh, canciller, Sergei Lavrov, que es la voz principal de, eh, de Putin en el ámbito diplomático a escala global. Recordemos que también Lavrov inmediatamente después de que se produjeron los hechos este, salió a afirmar que el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah podría haber tenido como objetivo provocar una guerra entre Estados Unidos e Irán. Fíjate la visión que tenía acerca de cómo él eh, observaba eh, lo, las intenciones. Y lo dijo en una conferencia de prensa donde remarcó que el asesinato del líder de Hezbollah no fue simplemente un asesinato político. Y dijo que era un, eh, un acto cínico. Además, apoyó abiertamente la actitud de los dirigentes iraníes al decir que se están comportando de manera extremadamente responsable como es necesario. 
esta expresión es muy, muy importante lo que dijo acá. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, al decir que se están eh, comportando de manera extremadamente responsable como es necesario, ahí le está respondiendo a mucha gente, incluso del lado iraní, y que estaba esperando que Irán volviera a atacar y lo hiciera de manera mucho más intensa y que castigara de manera más fuerte a Israel. Sin embargo, se pararon los ataques. ¿No te diste cuenta? Mucha gente dijo, ah, pero pensé que esto seguía. Bueno, y yo creo que eso es algo que deberíamos tomar eh, eh, como nota. Había dicho Lavrov que Estados Unidos probablemente también estuvo al tanto de los planes esos de de las fuerzas del régimen israelí para lanzar un ataque terrorista contra el Líbano utilizando dispositivos de comunicación. ¿Te acordás uh -huh. que el canciller ruso se refería a los ataques que, que hubo eh, los días 17 y 18 de septiembre en, eh, en, el, en el que el régimen israelí hizo que explotaran dispositivos de comunicación en el Líbano y que causó a de, decenas de muertos y miles de heridos también, Gracias. porque todos estos hechos, y ve están relacionados entre sí. Ahí no hay nada que esté suelto. Esto es una cadena, de una secuencia de ataques que hoy se ven agravados en la ofensiva que ha desatado el régimen sionista sobre el Líbano. Pero bueno, como yo te decía anteriormente, mucha gente se preguntará por qué Irán no siguió atacando a Israel, dándole un castigo más largo, más doloroso, para hacerle pagar por los asesinatos que cometió. Y bueno, eso tiene una explicación. Creo que es la cautela, eh, porque hay muchos factores, yo te diría, desde lo estratégico, desde lo diplomático, que están en juego. Y Irán también está consciente de las posibles repercusiones de una escalada mayor donde todos vemos que la situación en la región es extremadamente tensa. Estamos hablando de la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial, eh, pero nuclear, ¿m? con armamentos nucleares, que no es una tercera guerra como la convencional que conocemos después de la Segunda Guerra. Esto es guerra moderna. Entonces... Eh, hay que ver eh, también eso. Creo que en todo caso el irresponsable, el incauto ha sido el propio Netanyahu, que salió a decir inmediatamente que con ese ataque con misiles Irán había cometido un grave error y lo amenazó de que va a pagar caro por ello. Entonces ahí te das cuenta y ves que hay quienes, hay versiones contrapuestas, al menos en cuanto al reconocimiento del fuerte impacto que tuvo ese ataque iraní porque basta con mirar el poderoso alcance del poder del, y el poder de fuego que tienen los misiles que lanzó eh, sobre Tel Aviv para entender que los israelíes están escondiendo el dolor y están disimulando, pero todo cuanto pueden, porque no les gusta mostrarse derrotados. ¿eh? Es un problema de la soberbia, la prepotencia que hay en ellos, el ego ese. Así que tanto... Todo esto pone al desnudo la hipocresía, la falsedad de la evaluación de fracaso que le dio Netanyahu al ataque iraní y delata que mintió. Mintió cuando dijo que fue un ataque frustrado en su totalidad, que gracias al sistema de defensa antiaérea de Israel, que según el primer ministro israelí es el más avanzado del mundo, pero bueno, ya vimos que eh, como supuestamente... Eh, quedó inexpugnable, quedó, o sea, eh, vulnerado. Esa cúpula de hierro iraní y israelí eh, fue vulnerada, y de modo que todo eso este, fue puro marketing, eh, o sea, eh, se ha convertido prácticamente en un mito que la realidad de la guerra moderna está echando por tierra. Cierto, Margarita. Mira, mira respecto a lo que acabas de hablar del tema de esa hipocresía, Mira que recientemente en las Naciones Unidas, eh, al respecto, como siempre, aunque Antonio Guterres, tra Guterres trató de pues, condenar estos actos de Israel, el, el, estos consejos de seguridad están de, de, divididos, ¿no? Y adicionalmente es Estados Unidos el que sale a pedirle al Consejo de Seguridad que imponga consecuencias a Irán. ¿Quién será? La señora embajadora 
de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, que ya ha hecho otras gracias previamente cuando todo el tema de los, del veto para el, eh, los ataques en Gaza, ¿no? Ella ha sido una de las que se ha opuesto permanentemente. Eh, entonces eh, dice que es, es el momento en que el Consejo se pronuncie e imponga graves consecuencias al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por sus acciones. Margarita, pide esta señora de manera eh, de absurda que se condene a Irán, pero no que se condene a Israel. Israel, por su parte, Rusia, dice exactamente en el mismo escenario, Israel actúa con descaro gracias a la protección estadounidense. Y esto lo dijo precisamente Basili Nevencia, también eh, acusó a Israel y a sus cómplices estadounidenses de resolver sus preocupaciones solo mediante el uso de la fuerza y por supuesto eh, aquí mmm, él mencionó que no había voluntad política para detener el conflicto, o sea, todo está eh, dado por una fuerte protección que tiene Estados Unidos con Israel, ellos hacen lo que sea, ellos hacen lo que se les da la gana y nadie les dice nada entonces, pero los malos, volvemos a lo mismo, son es. los irlandeses. Es totalmente eh, irracional. ¿sí? Irracional, exactamente. Esa es la palabra, Margarita. Eh, pues en este momento Medio Oriente está ardiendo. Acabas tú de decirlo de una manera muy compleja, pero es muy, lamentablemente estamos, eh, yo no diría que estamos al borde, yo diría que ya estamos, pero como tú bien lo acabas de mencionar, Margarita, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras declaradas bajo unas circunstancias específicas. Aquí ya estamos en una tercera, lo que pasa es que las circunstancias son diferentes. Tenemos un escenario totalmente diferente, pero ya las naciones están todas participando de una u otra forma, ¿no? Y, y claro. focos de guerra tan fuertes, pues es tremendo lo que está ocurriendo. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Play. Compromiso ruso con sus aliados en la región, especialmente con Irán. Lo que muchos analistas destacan es la ironía de la situación. Durante años, Israel ha contado con el apoyo tácito o explícito de potencias como Estados Unidos. Y así también en algunos países europeos para llevar a cabo operaciones en la región sin enfrentar consecuencias graves. Sin embargo, la creciente influencia de Rusia e Irán ha cambiado esta dinámica. Ahora, Israel se encuentra en una posición en la que no puede actuar con la misma libertad que antes ya que cualquier agresión podría desencadenar una respuesta masiva, no solo de Irán, sino también de sus aliados, incluidos Rusia y Siria. En este juego de poder, las palabras de Lavrentiev resuenan con una claridad que no deja lugar a dudas. Israel ha cruzado demasiadas líneas rojas. Esta declaración, aunque diplomática en su tono, lleva consigo una amenaza implícita. Desde el punto de vista militar, las capacidades de Israel y de Irán son diferentes, pero no por ello desiguales en este tipo de conflictos. Israel cuenta con uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente del mundo, con un sistema de defensa antimisiles, el famoso cúpula de hierro, que ha demostrado ser efectivo en muchas ocasiones. Sin embargo, el reciente ataque iraní ha puesto en entredicho la capacidad de este sistema para defenderse de un ataque coordinado y masivo. La cantidad de misiles lanzados por Irán y la precisión con la que alcanzaron sus objetivos demuestran que a pesar de las diferencias tecnológicas, Irán tiene la capacidad de infligir un daño bastante considerable a Israel. Pues así están las cosas, Margarita. Sí, Israel, hace, eh, eh, antes de darte paso, Israel claro. aduce a atacar porque se siente atacado, porque claro. han recibido ataques y ellos eh, simplemente se defienden. Irán también dijo lo mismo en, la, en el marco de las Naciones Unidas, que ellos habían respondido a la legítima defensa como derecho. 
de acuerdo con la, la, pues la resolución que se maneja internacionalmente. Entonces... Mira, eh, Ivette, tengo noticias de último minuto, por eso eh, quería adelantar un poco. Eh, antes decir que está demostrado que Rusia va a apoyar a Irán, de todas maneras, que ahora está okay. profundamente afligido eh, por la pérdida de uno de los líderes más importantes, que ha lanzado eh, esa temible sentencia de que no va a quedarse sin respuesta a la sangre de los mártires eh, del ataque israelí en Beirut. Y Teherán ha dejado claro que no quiere una guerra más amplia con Israel, pero ha advertido que cualquier nueva agresión del régimen seguirá, eh, va a ser recibida eh, eh, de una, con una respuesta mucho más contundente. Sin embargo, Ibet, también Moscú ejerce un papel mediador, como yo te decía, para tratar de que Irán modere ese deseo de venganza justo que tiene, ¿no? Porque sabe que Netanyahu lo que quiere es guerra y se comporta de manera provocadora. Recientemente, eh, fíjate, a tal punto que eh, son unos reportes de Reuters que son de última eh, hora, ¿no? Eh, reportan haber, haber asesinado recientemente en un ataque al líder Hassan Safi al-Din, primo del fallecido Hassan Nasrallah, al que Israel asesinó en la operación militar en Oriente Medio. Este medio de prensa, Reuters, afirma que el líder de Hezbollah Hassan Safi al-Din llevaba una semana al frente del grupo libanés Hezbollah. O sea, una semana más, nada más, eh, reemplazando al fallecido, ¿no? Que no obstante, desde hace algunos días ya las autoridades del Líbano no tienen noticias de él, algo que ha generado rumores y especulaciones acerca de su muerte. Pero esto no es todo. Este sábado, 5 de octubre, la ofensiva israelí en el Líbano ha sido devastadora. Los ataques aéreos israelíes golpearon varias áreas, incluyendo un campamento de refugiados en el norte del Líbano, donde murieron el líder militar de Hamas, Saed, Atalá, Ali y su familia. Todo esto, y lo vimos por la televisión también, está ocurriendo en el marco de los enfrentamientos que siguen entre Hezbollah y tropas israelíes en la zona fronteriza del Líbano. A todas estas, y ver el presidente Bashar al-Assad y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán discutieron las formas de apoyar al Líbano durante esta ofensiva y dijeron, o sea, subrayaron la importancia de esa alianza contra las acciones israelíes en la región. La situación, como vemos, sigue siendo extremadamente tensa con un altísimo número de víctimas y de desplazados y nos da la medida de que Israel ha desatado una verdadera cacería y ve contra los principales líderes del movimiento de resistencia y que no piensa parar porque Netanyahu es un lobo sangriento que se relame como un demonio después de haber masacrado a 41.600 gazatíes y sigue, sigue avanzando con el respaldo de otros criminales del Pentágono tan salvajes como él. Bueno. Así Creo es. que así llegamos al final de este comentario. Esperamos haber aportado más elementos a los que seguramente nuestros seguidores ya tienen en sus manos. Así es que solo nos queda agradecerle por los minutos que nos han regalado de este sábado, que es supuestamente para todos descansar, pero bueno, también para informarse. Y si les gustó, bueno, y nos quieren dar un like, creo que vamos a estar muy agradecidas, ¿no? Así que los dejo con vos, Ibet. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos eh, apoya y nos comenta con sus eh, aportes que nos hacen crecer día a día. Los invitamos a que se sigan sumando al gran proyecto de La Patria Grande, eh, suscribiéndose al canal y recibiendo más y más y mejores contenidos cada día. Por ahora los dejo con la frase del día. La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan, lo dijo Richard Wathely. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.